İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. NTV ekranlarında ana haber bültenine hoş geldiniz. Detaylara geçmeden önce gündemde öne çıkan bazı haber başlıklarını paylaşalım. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Teğmen Ömer Bağra Siirt'te törenle uğurlandı. 30 yaşındaki Teğmen'e yakınları güçlükle veda etti. Geçtiğimiz günlerde Cem evinde Muharrem iftarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra da Hacı Bektaşi Veli alma törenine katılacak. Erdoğan bu programından önce Çorum'da partililere hitap etti. Ayrıntıları paylaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul sektöründeki aşırı fiyat artışlarına karşı çalışma başlattı. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sektörde fiyat artışına neden olan etkenlerin tespit edildiğini söyledi. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Gezi teknesi kaptanı dümenini bir yatın önüne kırdı. Yat kaptanı son anda manevra yaptı ve kazayı önledi. Bu haberler ve çok daha fazlası için ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler ana haber bültenine bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Az önce de bültenin başında aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Ecevit Tayyip Erdoğan bugün Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programına katılacak. Ziyarete ilişkin ayrıntıları da Celal Çamur bize aktaracak. Ee, Celal seni dinliyoruz. Serhan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Hacı Bektaş'a iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birkaç dakika sonra anma etkinliklerinin düzenleneceği alana gelecek. İlk kez geliyor Hacı Bektaş'a. Dolayısıyla bu ziyaret oldukça önemli. Hatırlayacaksınız. Az önce sen de ifade ettin. Hafta başında da pazartesi gününde, günü de Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmiş ve Cemevi'nde Muharrem iftarına katılmıştı. Bugün ise Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü anma etkinliklerine katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 yıldır yapılan bu etkinliklerde bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesiyle program başlayacak dedik. İlk olarak Alevi Bektaşi dedilerinin akşam duası olacak. Ardından Gülbank ve İkrar gösterisi bir film gösterimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar oldukça önemli, merakla bekleniyor. Törenin hemen sonrasında ise Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne de gitmesi, ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buraya gelmeden önce, dakikalar önce yani helikopter buraya inmeden önce Çorum'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çorum'da toplu açılış törenine katıldı. Gündeminde özellikle tarım kredi kooperatiflerinin yapmış olduğu indirim vardı. Zincir marketlere seslendi. Zincir marketlere çağrıda bulundu. Aynı zamanda altılı masaya da CHP başta olmak üzere altılı masaya yönelik de eleştirileri mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajlarını haberimizde izleyelim. Koyun kuzuda yüzde yirmi beş indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde otuz otuz beş indirime gidiyoruz. Kırk çeşit üründe inşallah tarım kredi kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım kredi kooperatiflerinde pazartesi günü kırk üründe yapılacak indirimi hatırlattı. Piyasa rahatlayacak dedi. Zincir marketlere de mesaj verdi. Piyasaları böylece daha da rahat atacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak ayarlayacak. Cumhurbaşkanı Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'ya yönelik eleştirileri de vardı. İç Anadolu'ya gelince kandili yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Artık CHP ve şürekası bundan sonra arkadan nal toplayacaklar nal. 
Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'de mesaiye başlayan Abdülhamit Han sondaj gemisi üzerinden enerji başlığında da önemli mesajlar verdi. Avrupalılar kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Akdeniz'de, Karadeniz'de arama tarama çalışmalarını yapıyoruz. Doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak. İnşallah Abdülhamit Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Gelecek seçimde yaklaşık 7,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Bu nedenle siyasi partiler için onların desteğini almak çok önemli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün gençlerle birlikteydi. Üniversitelerin barınma sorunundan kamuya iş alımlara kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı. Sahip çıkmalı artık Cumhuriyetin gençleri olmalı cesur. Dağlanda haklı olsam bile eleştiremedin sistemi. Yurt sorununu çözmeyi vaat etti. Devlete işe alımda mülakatı kaldıracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları toplantısına katıldı. Anadolu'dan gelen bir gencimizin, bir evladımızın İstanbul'da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira verecek bir ev tutabilir mi? İktidarın gençlere reva gördüğü böyle bir tabloyu hiç düşündünüz mü? Gençlere sözüm var. En geç bir yıl içinde... Yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, bir yıl içinde bitireceğiz. Kılıçdaroğlu yaklaşık 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağını vurguladı. Türkiye'nin kaderini onların belirleyeceğini anlattı. Gençlere yönelik vaatlerini sıraladı. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi Türkiye'nin en güvenli merkezi olacak. Evet bu merkezin başında liyakatli kişiler olacak. Evet buradaki sınavları asla şaibe bulaşmayacak. Sınavı başarıyla verenler tercihleri doğrultusunda mülakat olmaksızın zorunlu olma, olan haller hariç mülakat olmaksızın kamuya yerleştirilecek. Torpili bitireceğiz. Kılıçdaroğlu uygar ve demokrat bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini belirtti. Suriye'nin kuzeyindeki Azes kentinde Türk bayrağını yakmaya çalışan iki kişi yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu Twitter'dan Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan AEH ve ona yardım eden MH, Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez askeri şurtanın ortak operasyonları yakalandı mesajını paylaştı. Soylu diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz açıklamasının ardından Azez'de gösteriler düzenlenmiş, bir grup Türk bayrağını yakmaya çalışmıştı. Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Teğmen Ömer Bağra Siirt'te törenle uğurlandı. 30 yaşındaki Teğmen'e yakınları güçlükle veda etti. Teğmen Ömer Bağra 30 yaşındaydı. Pençekilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapıyordu. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehit Teğmen için ilk tören Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndaydı. Törene ailesinin yanı sıra silah arkadaşları ve askeri yetkililer de katıldı. Törene katılanlar terörü kınayan sloganlar attı. Teğmen Ömer Bağra için Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde de bir tören yapıldı. Şehit yakınları Kürt ağıt yaktı. Şehit asker kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konutta olağan dışı fiyat tartışlarını takip aldı. Çalışma ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konuyu mercek altına aldık, gereken neyse yapıyoruz, yapacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konut fiyatlarını mercek altına aldı. Bakanlık sektörde olağan dışı fiyat artışlarına karşı çalışma başlattı. <gülüyor> Çalışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık dedi. 
Gereken neyse yapıyoruz yapacağız ifadesini de kullandı. Bu kapsamda gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor. Mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri inceleniyor. Emlak ilan siteleri vasıtasıyla sektörde fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler aktarılıyor. Ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik saha denetimlerine de başlandı. Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının gelirlerinde artışı sağlayacak Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeni yayınlandı. Yeni yönetmenin etkilediği ilk maaşlar pazartesi günü alınacak. Peki yönetmelik hekimleri nasıl etkileyecek ve beklentileri karşıladı mı? Ayrıntılar haberimizde. Sağlık çalışanlarının gelir artışı için uzun zamandır beklediği ek ödeme yönetmeliği yayınlandı. Yönetmeliğin değiştirdiği maaşlar henüz alınmadı. Bu nedenle artış oranı net olarak bilinmiyor. Peki yönetmelik doktorların beklentisini karşıladı mı? Evet ücretlerde bir takım artışlar sağlayacak. Bu meslektaşlarımızı kısmen de olsa rahatlatacak. Ancak diğer beklentiye bakacak olursak emekliliğimize yansıyacak temel bir ücret istiyoruz biz. Yönetmelik bundan uzak. Başka bir takıncası yalnızca Sağlık Bakanlığı çalışanlarını kapsaması üniversiteleri de dışarıda bırakması. Ayrıca yükün düzenleme yapması. Gerekiyor. Ek ödemenin çalışanların sağlık kuruluşuna fiilen katkı sağladığı sürece verilecek olması ve nöbetlerin mesai içi sayılması yönetmeliğin eleştirilen noktalarından. Bu yönetmelikte işte yine 7 günden uzun hastalık nedeniyle işten uzak kalanlar, 10 günden fazla e, yıllık izin kullananlar, Ek ödeme yönetmelik hükümlerin uygulanmayacağını söylüyor. Mesai içi çalışma adı altında nöbetler ve icaplar sokuluyor. Bunlar da doğru değil. Hakikaten nöbet ve icap ayrı bir çalışmadır. Aile hekimleri ise yönetmelikte yer almadıkları için gelir artışından faydalanamayacak. Adı üstünde yani döner sermaye alan personel için geçerli bu yönetmelik. Bizim e, sözleşmemiz var, ödeme ve sözleşme yönetmeliği dediğimiz. Ancak bu yönetmelikte yapılacak değişiklikle bize ek ücret verilebilir. Ama bunu görememek bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nergis Erdoğan'a göre yönetmeliğin getireceği değişiklikler iş barışının bozulmasına neden olabilir. Cerrahi branşlarla dahili branşlar arasında temel bilimler alanında önemli farklar yaratacak. İş barışını bozuyor. Hakikaten katsayılar arasında çok büyük farklar var. Örneğin yandal asistanı ile ilgili başka bir katsayı var. Biz yese katkı sunmayan gibi bir tanımla asistan için başka bir katsayı var. Sağlık çalışanları yeni yönetmelik sonrası ilk maaşlarını 15 Ağustos'ta alacaklar. İzmir Dikili'de yaşayan Hanife Çakıcı şiddet gördüğü ve boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Darp sonucu evi terk eden kadın kaçmak istediği eşine otobüs terminalinde yakalandı. Zanlı 33 yaşındaki kadını terminalde bıçaklayarak öldürdü. Otobüs terminalinde öldürüldü. 33 yaşındaki Hanife Çakıcı şiddet gördüğü eşinden kaçmak için otogara gitmişti. Ancak kaçtığını anlayan eşi onu takip ederek öldürdü. Uzaklaşması bundan 15 gün önce daha var. Tekrar gelen barıştılar. Kızım boşanmak istedi, boşamadı. Bakmadı, <gülüyor> bulur meselesi yaptı. En son ben kızımı öldürdüm. İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Hanife Çakıcı, 16 yıllık eşinden sürekli şiddet görüyordu. Genç kadın boşanmak istiyordu ancak eşi kabul etmemişti. Aydar Çakıcı son kavgalarında kadına yine şiddet uyguladı. Evi terk eden kadın dikili otobüs terminaline gitti. Ancak takip eden eşi Haydar Çakıcı kadını bıçaklayarak öldürdü. Devamlı işte görüyor. E, evinden atıp hiç para buldu diye kovalamış. Bunu benim kendi kardeşlerimin evine orada borçlara sıkmış. En ağır cizayı istiyorum. Polis gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. 
İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı. Tehlikeli bir şekilde yolcu teknesi kullanan kaptan dümenini bir yatın önüne kırdı. Yat kaptanı son anda manevra yapınca kaza engellendi. İstanbul Boğazı'nda seyreden yatın önüne aniden çıkan yolcu teknesi az kalsın faciaya neden oluyordu. İki tekne arasına drift atma suretiyle e, dalış yapıyor, bodoslama giriş yapıyor. Allah korusun o güce sahip bir çelik saç teknenin o pervane ve dümen gücüyle bize dokundurması bile bu teknenin en zayıf noktasından bizi ikiye bölmesi anlamına gelir. Olay 7 Ağustos pazar günü Arnavutköy Akıntıburnu açıklarında yaşandı. Yat kaptanı son anda yaptığı manevrayla kazayı engelledi. İskeleden bir anda önümüze kırdı. Yani bir nevi drift yaptı. Ön tarafta da çocuklar vardı aslında ama onlar da olayın şeyini kavrayamadık. El sallıyorlar falan ama yani büyük bir tehlike atlattık. Denizciler, Boğaz'da kural tanımaz şekilde tekne kullananlara karşı sıkı ve caydırıcı önlemler alınmasını istiyor. Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını da artırdı. Son bir buçuk ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. Uzmanlar özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor. Sıcaklık 40 derecenin üzerinde. Güneydoğu'da sıcaktan bunalan gençler çözümü baraj gölü, nehir veya sulama kanallarına girerek serinlemekte buluyor. Ancak bu durum bazen gençlerin hayatına mal oluyor. Sulama kanalları şu şekilde hocam. Hani üstleri durgun, altları gittikçe daha hızlı, e, alta gittikçe daha su soğuyor. Ve bu su soğukluğu vücudun gerilmesi, kasların gerginliğine yani sen ondan sonra istedikten sonra da suyun yüzeyine çıkamıyorsun. Son 40 gün içinde sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 20'ye yakın genç yüzme bilmediği için boğuldu. Burası Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Anzele Parkı. Her gün yüzlerce çocuk Karacı Dağ'ın eteklerinden gelen suya girerek seviniyor. Dikkat havuza girmek tehlikeli ve yasaktır tabelalarına rağmen çocuklar aşırı sıcaklardan bunaldığı için bu süz havuzlarına girmeye devam ediyorlar. Bazı çocukların aileleri de kenarda onları izliyor. Bazı çocuklar tehlikeye rağmen yüksekten atlıyor. Hava sıcak oluyor, geliyoruz burada serinleniyoruz. Peki annem baban kızmıyor mu? Yok onlar bizi gönderiyorlar. İyi yüzüyorum diyenler zaten boğuluyor hocam. Sulama kanallarında çok tehlikeli akıntılar olduğu için e, biz önermiyoruz yani. Can kurtaranlar gençleri sulama kanalları yerine belediyelerin yüzme havuzlarına bekliyor. İsteyen herkes bu havuzlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı Komut Akademisi'nde görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kadın bir general ataması yapıldı. 11 general emekliliğe sevk edildi. 18 general ile 14 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarihinde ilk kez bir kadın general oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki terfi ve atamalara ilişkin kararname resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Musa Çitil ile Diyarbakır Bölge Komutanı Tüm General Fuat Güney'in de aralarında bulunduğu 11 general emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 2 Tüm General Kor Generalliğe, 16 Tuğ General Tüm Generalliğe, 14 Albay ise Tuğ Generalliğe yükseltildi. Generallik rütbesi alanlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı tarihinde ilk kez bir kadın da yer aldı. Aile içi şiddetli mücadele ve çocuk şube müdürü kıdemli albay Özlem Yılmaz Tuğ General oldu. Yılmaz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Kararname ile Kor Generallik rütbesine yükseltilen Personel Başkanı İsmail Balıbek ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı görevlerine getirildi. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na İstihbarat Başkanı Tüm General Aykut Tanrıverdi atandı. Personel Başkanlığı'na Tüm General Ünsal Bulut, İstihbarat Başkanlığı'na Tüm General Ahmet Kavukçu getirildi. Tüm Generallik rütbesine yükseltilen Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Halil Şense görev yerini korudu. 
Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 5 bölge komutanı da değişti. Tüm generaller Recep Yalçınkaya, Diyarbakır, Yusuf Ziyaddin, Cavlak Şırnak, Murat Bulut Adana, Selçuk Yıldırım Giresun, Metin Düz Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu. Tüm generallik rütbesine yükseltilen Tunceli Bölge Komutanı Nurettin Alkan ise görev yerinde kaldı. Kararname ile ayrıca aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 37 ilin il jandarma komutanı değişti. Tuğ General Yusuf Aslan jandarma komanda özel asayiş komutanı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'de takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmiyor ifadesini kullandı. Akdeniz ilçesinde bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollar ülkeye sokulan ve yurt dışına gönderilmek istenen 2 milyon adet kaptagon hap ele geçildiğini açıkladı. Mersin Emniyet Müdürlüğü de uyuşturucu hapların tırın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede bulunduğunu belirtti. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Gökbey adı verilen operasyonda kameraya yansıdı. Hassas burunun narkotik köpeğinde katıldığı operasyonda Ekipler aracı durdurarak yakıt deposunun içindeki bölmede uyuşturucuları ele geçiriyor. Sevgili seyirciler, Hint asıllı İngiliz yazar, yazar Salman Rushdie'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde uğradığı saldırının yankıları sürüyor. Rushdie'nin durumu ağır. Savcılık 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar'ın ikinci derece cinayet teşebbüsüyle yargılanacağını duyurdu. Ayrıntıları Voice of Amerika'dan Mehmet Sümer bizlere aktaracak. E, Mehmet Rüştin'in sağlık durumu ağır ama e, tam olarak ne diyor doktorlar? Evet Rüştü dün uzun süren bir ameliyat geçirdi. Saldırının hemen ardından saldırının gerçekleştiği salonun yanına inen bir helikopterle hastaneye kaldırıldı. Saatler süren de bir Ameliyat geçirdi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre Salman Rüştü'nün büyük ihtimalle e, bir gözünün görme yetisini kaybedeceğinden endişe ediliyor. Öte taraftan yine benzer şekilde kolundaki sinirlerde ciddi şekilde hasar olduğu yani kolunda da bir hasar oluşabileceğinden e, bahsediliyor. Ve bir taraftan da hayati tehlikesi e, devam ediyor. Solunum cihazına bağlı cihazlara bağlı şekilde e, şu anda. Henüz daha yoğun bakımdan e, çıkmış değil. E, tam boynuna yakın bir noktadan e, bıçaklandı Salman Rüşti. Dün e, gerçekleşti saldırı. E, yaklaşık 24 saat oldu. Hatta 24 saatten biraz fazla bir süre e, oldu. Saldırının ardından da hemen hastaneye kaldırılarak söylediğimiz gibi ameliyata alındı. New York eyaletinin Buffalo şehri yakınlarında. Yani New York şehrinde değil de New York şehrinde yaşıyor aslında e, Salman Rüşti uzun yıllardır. Ee, ama Buffalo New York'a yaklaşık bir 3-5 saat e, mesafedeki bir şehir. O şehrin yakınlarında bir seminere katılmak üzere e, işte özgürlük, e, göçmenler konulu bir konuşma yapmak üzere e, bir seminere katılmak üzere gitmişti. Ve orada tam sahnede anons edildiği esnada e, bir saldırgan tarafından sahneye, fırla, sahneye fırlayan bir saldırgan tarafından e, boynuna yakın bir noktadan Bıçaklandı ve şu anda da tedavisi devam ediyor. Peki Mehmet e, saldırganın profiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı? Ne gibi bilgiler var elinizde? Saldırgan e, Lübnan asıllı Amerikalı yani ailesi e, Lübnanlı. Lübnan'dan Amerika'ya göç etmiş. New Jersey'de New York şehrine yakın yine New York e, şehrine yakın bir yerde yaşayan bir kişi. 24 yaşında e, Lübnan asıllı birisi. Hatta ee, Lübnan'dan Hizbullah'tan da bir açıklama geldi. Hizbullah çünkü İran destekli bir örgüt ee, ve İran'ın daha önce Salman Rüştü'nün öldürülmesi için bir fetva verdiğini 1980'lerin sonunda biliyoruz. Hizbullah'tan hatta bir açıklama geldi. Bu konuyla bizim bir e, bilgimiz yok. Dolayısıyla söyleyeceğimiz bir şey de yok diye. Hatta ailenin yani saldırganın ailesinin Lübnan'da yaşadığı kasabanın belediye başkanının bir açıklaması ajanslara yansıdı. E, o da e, ailenin Hizbullah'la herhangi bir bağı olduğuna dair bizim de herhangi bir bilgimiz yok. Aile çok uzun yıllar önce Amerika'ya e, göç etmiş ve saldırgan da burada e, dünyaya gelmiş. Burada büyümüş, burada yetişmiş birisi. Saldırıyı neden gerçekleştirdiğini henüz bilmiyoruz çünkü polis... Sorgulamaya ilişkin olarak herhangi bir ayrıntı henüz paylaşmadı. Siz haberde de verdiniz. E, i̇kinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak ve herhangi bir şekilde bir kefaletle serbest kalması da mümkün 
değil. İlk alınan karar bu. Kısa bir süre sonra yargılamasına başlanacak. Söylediğimiz gibi bunu bir örgüt propagandası, örgüt bağlantısıyla mı yaptı yoksa kendisinin aldığı bir karar mıydı Salman Rushdie'ye e, saldırması? E, onu bilmiyoruz. O detayları henüz polis paylaşmadı. Ama saldırının hemen ardından e, orada bulunan güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Ama tabii bu saldırının gerçekleşmiş olduğu salonun Güvenliği ile ilgili çok fazla sayıda eleştiri var. E, yaklaşık bin kişinin katıldığı, katılmasının beklendiği bu e, oturumda, bu panelde herhangi bir güvenlik önleminin alınmamış olması, e, binanın girişinde bir metal direktörünün bulunmuyor olması, gelen kişilerin bir aramadan geçirilmiyor olması, yani güvenliğin yeterince sıkı olmaması ciddi eleştiriler e, yapılmasına neden oluyor. Hint asalı İngiliz yazar Salman Rushdie'ye e, yapılan bu saldırıyla ilgili detayları Voice of Amerika'dan Mehmet Sümer bizlere aktardı. Sevgili seyirciler Karadağ'da silahlı bir kişinin çevredekilere rastgele ateş açması üzerine 11 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü. Karadağ dün silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Bir kişi etrafa rastgele ateş açı paralarında iki çocuğun da olduğu çok sayıda kişiyi öldürdü. Olay Karadağ'ın eski başkenti Çetine'ye bağlı Medovina köyünde yaşandı. 34 yaşındaki saldırgan önce evinde kiracı olarak oturan aileyle tartıştı. Sonra da elindeki tüfekle iki çocuk ve annesini öldürdü. Ardından evden çıkıp etrafa rastgele ateş açtı. Olayda hayatını kaybedenler oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında bir polisin de olduğu belirtildi. Yetkililer saldırganın bir sivil tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Karadağ Başbakanı Dritana Bozovic ülkede 3 günlük yas ilan etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. İspanya'da düzenlenen bir müzik festivalinde ana sahne çöktü ve olayda bir kişi hayatını kaybetti. 40 kişi seyralandı. Olay Valencia'nın güneyindeki sahil kasabası Kulera'da meydana geldi. Şiddetli rüzgar ana sahnenin bir bölümünün çökmesine yol açtı. Festival alanındaki birçok yapıda zarar gördü. Olayda çöken sahnenin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan üçünün durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Olayın ardından festival geçici olarak durduruldu. Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl içinde ülke birçok değişime sahne oldu. Son olarak başkent Kabil'in popüler yerlerinden Babür bahçeleri kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı kullanmaları için ikiye bölündü. Afganistan, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından geçen bir yılda keskin bir dönüşüme sahne oldu. Başkent Kabil'deki Babür bahçeleri sosyal hayattaki değişimin açıkça görüldüğü yerlerden biri. 15 dönümlük bir alanı kaplayan park, Başkentin en hareketli ve en popüler bahçelerindendir. Ancak tablo değişti. İçinde küçük bir çarşısı da bulunan park artık bomboş. Taliban yönetimi Babür bahçelerini iki ay önce bir kısmı sadece kadınlar ve çocuklar, diğer bölümü de erkekler için olmak üzere ikiye böldü. Parkın ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. Taliban'ın iktidara gelişiyle ülkelerini terk edenler, bir yılı evlerinden, yurtlarından ayrı geçirmek zorunda kaldı. Afgan insan hakları aktivisti Mesude Kuistani gidenlerden. İspanya'da yeni bir hayata başladı ama ailesi Afganistan'da kaldı. İnsanlar uzakta yaşamanın cennet gibi olduğunu söylüyorlar ama yanılıyorlar. Dedikleri gibi değil. Kaderin, geleceğin olmadan nasıl hayatta kalabilirsin? Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdiğinden beri Özellikle kadınlara yönelik yasakları her geçen gün artırıyor. Kadınlara yüzü kapatacak şekilde örtülme zorunluluğu getiren Taliban, kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okulları da kapatmıştı. Ülkede kadınların yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahat etmeleri de yasak. Yangınlar, insan tahribatları, dünyanın akciğerleri her geçen gün tükeniyor. Amazonlardaki orman kayıpları yılın ilk 7 ayında rekor seviyeye ulaştı. Dünyanın akciğerleri alarm veriyor. Amazonlardaki orman kaybı endişe verici boyutlarda. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre 
Ormansızlaşma yılın ilk 7 ayında rekor seviyeye ulaştı. Ağaç kaybı Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında arttı. Ormansızlaşma sadece Temmuz ayında toplam 1487 kilometre kare olarak kayıtlara geçti. Yok olan alanın büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York kentinin 7 katı büyüklüğünde. Uzmanlar ve çevre aktivistleri tahribatla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor. Bolsonaro, Amazonların tarıma ve madenciliğe açılmasını teşvik eden politikalarıyla eleştirilerin hedefindeydi. 9 ülkeye yayılan Amazon ormanlarının %60'ı Brezilya'da yer alıyor. Amazon ormanları yüksek miktarda karbon absorbe ettiği için küresel ısınmaya karşı dünyayı koruması açısından kritik önemde. Amazonlarda 2020'nin Ağustos ayından 2021 yılının Temmuz ayına kadar 13.235 km2 orman yok olmuş. Bu veri son 15 yılın en yüksek kaybı olarak kayıtlara geçmişti. Edirne'de bölgenin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç nehirlerinde kuraklık etkisini sürdürüyor. Tunca nehrinin su seviyesi geçen yıla göre %50 oranında düştü. Bazı bölgelerde nehir yüzeyi otlardan görünmezken kum adacıkları da göçmen kuşların mekanı oldu. Binlerce dekar tarım arazisini suluyordu. Debisi düşen Tunca Nehri'nin yüzeyi kum adacıkları ve çöplerle kaplandı. Mevsimden dolayı, yağmur yağ maaşından dolayı düşmüştür. Artı, ama buna mukabil kirlik devam etmektedir. Bu kirlin temizlenmediğinden dolayı halk olarak şikayetçiyiz. Burası Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri. Kuraklığın vurduğu nehirde su seviyesi geçen yıla oranla %50 düştü. Haziran ayında 170 metreküp saniye ile akan nehrin debisi saniyede 5 metreküp'e kadar geriledi. Tarihi Tunca Köprüsü çevresinde suyun rengi yeşerirken sudaki kirlilik de gözle görülür hale geldi. E, Tunca Nehri gerçekten doğal kaynaklarımızın e, yok olmaması için temizlenmesi gerekiyor. Birazcık suyun çekilmesiyle baya kötü bir görüntü çıkmış ortaya. Suyun azalmasıyla nehrin yüzeyini otlar kapladı. Oluşan kum adacıkları ise göçmen kuşların mekanı oldu. Valla Tunca Nehri kirli zaten içinden de gözüküyor her taraf ot bağlamış. Neresinden başlayacaklar bilmiyorum ya her taraf bence kötü. Şu nehrin haline bakar mısınız leş gibi ya. Meriç Nehri'nin de debisi Haziran ayı başından bu yana %50'ye yakın düştü. Uzmanlara göre su seviyesindeki düşüşün nedeni sadece sıcak hava değil. Tarım arazilerindeki yanlış sulama da kaynakları azalttı. Düzce'de acı bal yedi için fenalaşan yavru ayının tedavisi tamamlandı. Bal kız adı verilen ayı iyileştikten sonra tekrar doğaya salındı. Bu arada boz ayının sadece baldan zehirlenmediği onlarca arının saldırısına uğradığı için bayıldığı belirlendi. Koray görüyor musun ayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Bal, bal mı tuttun az yani? Bal tuttuğu zaman canlanır mı biraz ama bizim için? Valla canlanır mı? Hem 3 kilo acı bal yemiş hem yüzlerce arının saldırısına uğramış. Ormanda baygın halde bulunan yavru ayı doğaya salındı. Ee, hem o balın, acı balın e, içindeki toksin maddenin e, fazla alınması neticesinde bir de arının e, ayıyı e, sokarak e, toksikasyona sebep olması sebebiyle e, hayvanda bir bilinç kaybı, şuur bozukluğu, halüsinasyon gibi belirtiler ortaya çıkardı. E, ya. <gülüyor> Düzce'nin Yağılca ilçesinde bitkin halde bulunan sevimli ayının tedavisi tamamlandı. Boz ayının aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı öğrenildi. Yaklaşık 3 kilo acı bal yiyen yavru ayı bu sırada çok sayıda aranın da saldırısına uğradı. Bu nedenle şoka girdiği belirlendi. Koray görüyor musun ayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Bal, bal mı tuttun az yani? Bal tuttuğu zaman canlanı mı biraz ama bizim için? Valla canlanı mı? Çok tedavisine başlandı ve hızlı bir e, sıvı sağaltımıyla vücuttaki zehir atıcı ilaçlar yapıldı. E, dolaşımı uğra- uyarıcı, solunumu uyarıcı e, ilaçlar yapılarak hayvanın, yavru ayımızın kendisine gelmesi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yavru ayıya bal kız adının verildiğini duyurdu. Veteriner hekimlerin kontrolünde özenle bakılan yavru ayı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının durumu her geçen an daha da iyiye gitti. Tedavisinin ardından da yuvasına, doğaya geri döndü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 
Kısa bir reklam aramız var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ana Haber Bülteni devam ediyor sevgili seyirciler. Rabia Bebek doğumuna 4 ay varken annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alındı. Ve 540 gram doğdu. Yaklaşık 4 ay boyunca yaşam savaşı veren bebek kordon kanı kök hücre tedavisiyle yaşama tutundu. <gülüyor> Doğuma 4 ay varken sezaryen ile dünyaya geldi. Doğduğunda 540 gramdı. Rabia Bebek yaşama kök hücre tedavisiyle tutundu. Bize doğru biraz şey yapabilir misin? Bebeğimiz 23. haftada annede gelişen bazı komplikasyonlar sebebiyle aciz sezaryen ile doğurtularak sonrasında yeniden yoğun bakım ünitemize alındı. 540 gram olarak doğdu. Reyhan ve Kadir Menteş çiftinin ikinci çocukları Rabia Bebek, prematüre olarak 23 haftalıkken dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanamamıştı. 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia Bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi. Bebek yaklaşık 16 günlükken bebeğimize kök hücre tedavisi verdik. Bu dönemde çok ciddi bir oksijen ihtiyacı vardı bebeğimizin ve solunum parametreleri de mekanik ventilatöre bağlı olarak takip etmemize rağmen çok yüksekti. Kök hücre tedavisi sonrası yaklaşık ikinci ayında bebeğimizi solunum cihazından ayırmayı başarabildik. İstanbul Haseki Sultan Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan bölümünden Doktor Burcu Cebeci ile Doktor Dilek Kurnaz bebeğe kordon kanı kök hücre nakli yöntemini uyguladı. Kordon kanı bankasından temin edilen kök hücreler Rabia bebeğe nakledildi. Kök hücresini bebeğin kendi kanından temin etmedik. Bu hazırlanmış yani daha öncesinden göbek kordonundan hazırlanmış mezenkimel kaynaklı kök hücrelerin doku ortamında sayısı artılarak hazırlanmış halde bize geldi. Ve biz bunu hem damar yolundan hem de akciğere direkt olarak verdik. Rabia Bebek bu yöntemle tam 4,5 ay sonra sağlıklı bir şekilde annesine kavuştu. Bu yılın ilk 6 ayında yarım milyondan fazla turist saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da saç ektiren turistlerin görüntüleri zaman zaman sosyal medyada da esprilerle dile getiriliyordu. İspanyol bir yönetmen de bunun filmini çekti. Hem de İstanbul'da. Türkiye'de saç ektiren 3 kişinin hikayesinin anlatıldığı Por Los Pelos yani saçım yüzünden İspanya'da vizyonda. Diyarbakır'ın 100 bin yıllık Volkanik Dağı Karacı Dağı eteklerinde domates mesaisi başladı. Sözleşmeli tarım modeliyle üretilen domatesler kurutulmaya bırakıldı. Kurutulan domatesler başta İtalya olmak üzere yurt dışından alıcı buluyor. İşçiler tarlaya indi. Domatesler tek tek toplandı. Kurutulan domatesler yurt dışına ihraç ediliyor. İtalya'nın kurutmalık domateslerinin önemli bölümü bu yıl yine Diyarbakır'dan karşılanıyor. Karacadağ eteklerinde kurulan domates tarlalarında toplanan domatesler önce burada kurutuluyor. Ardından da başta İtalya olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor. Ege bölgesinde uzun yıllar çiftçilik yapan İsmail Mürsel'in ve Muzaffer Işıklı son yıllarda Diyarbakır'da domates ekmeye başladı. Çiftçilerin bu yılki adresi 100 bin yıllık volkanik Karacadağ'ın etekleri oldu. Tarladan toplanan domatesler işçiler tarafından kesildikten sonra tuzlanarak kurutulmaya bırakılıyor. 2021 yılı için söylüyorum. İlimizde 127.414 dekarda 376.746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik. 103 bin tonu domates arkadaşlar. Domates hasadına katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sözleşmeli tarım modelini daha da geliştireceklerini söyledi. Ayrıca domates ekimi ve toplanmasında 2000'in üzerinde kişi istihdam ediliyor. Üretiyorlar, kurutuyoruz ve başta İtalya olmak üzere ihracat yapıyoruz. Bu yıl İtalya ve diğer ülkelere Diyarbakır'dan 5000 tona yakın kuru domates ihraç edilecek. İtalya'ya gönderilen domatesler daha çok pizza ve makarna sosunda kullanılıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ay Yıldız, Johann Sebastian Bach'ın ünlü eserlerini bağlamayla buluşturdu. Ay Yıldız'ın uyarladığı eserler sosyal medyada büyük beğeni topladı. <Gülüyor> Johann Sebastian Bach'ın ünlü eserleri bağlamayla buluştu. Ortaya çıkan ahenk sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ay Yıldız, Batı müziği ve caz eserlerini bağlamaya uyarladı. Uyarlamada kendi tasarladığı çift saplı bağlamasını kullanan Ay Yıldız, eserleri seslendirirken parmak vurma olarak da bilinen mızrapsız tekniğini kullandı. Mızrapsız teknikler aslında çok kadim bir saz çalma tekniği. Parmak vurma tekniği genelde maalesef dünyada gitar tekniği olarak biliniyor ama aslında bizim e, Batı Anadolu'da bunlar çok eskiden beri e, çalınan bir teknik ve Sadece biz bunları biraz şehir ortamında bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Sinan Ay Yıldız'ın uyarladığı eserler sosyal medyada hem büyük bir şaşkınlık hem de büyük bir beğeniyle karşılandı. Böyle bir çalışma esnasında e, Mücahit Kol ile birlikte bu araştırma görevlimiz böyle bir çalışırken koyalım dedik. E, beklemediğimiz bir ilgi aldı böyle birden her platformda yani bütün sosyal medya platformlarında çok izlendi ve çok tepki aldık. Kendi tasarladığı bağlamaları kullandığı, Türkiye albümü hazırladığını da belirten Ay Yıldız, halk müziğinin ezgisel bütünlüğüne zarar vermeden farklı bir deneyimi müzikseverlerle buluşturacaklarını belirtti. Rusya'da bir maden mühendisi yürüyemeyen köpek için tekerlekli yürüteç yaptı. Arka bacaklarını kullanamayan köpek artık rahatça yürüyebiliyor. Arka bacakları tutmuyor ancak tekerlekli yürüteç sayesinde yeniden koşup oynayabiliyor. Görüntüler Rusya'dan. İki bacağı tutmayan bir köpek maden işçisinin çabasıyla yeniden hayata tutundu. Rusya'nın Belovo kentinde bir çöp tenekesinin yanında arka bacakları tutmayan bir köpek bulundu. Yerde sürüklenerek ilerleyebilen köpek önce bölgedeki hayvan barınağına götürüldü. Hayvanseverlerin Linda adını verdiği köpeğin veteriner kontrolünden sonra omurgasında bir kurşun olduğu fark edildi. Ancak doktorlar ameliyat mümkün değil dedi. Köpeğin tekerlekli yürütece ihtiyaç duyacağı belirtildi. Linda'nın imdadına maden işçisi Viktor Prisyajnuk yetişti. Prisyajnuk köpek için kolları sıvadı ve birkaç malzemeyle tekerlekli yürüteç yaptı. Veterinerler ameliyatın mümkün olmadığını, tekerlekli sandalye kullanılması gerektiğini söyledi. Ben de yapı marketlerinde bulunabilen boru, tekerlek ve kayış kullanarak neredeyse 6 kat daha ucuza mal ettim. Bölgedeki gönüllülerin de barınağa gıda yardımında bulunduğu belirtiliyor. Sevgili seyirciler, vizyon filmlerinden derlediğimiz haftanın filmleriyle ana haber bültenine de burada noktalıyoruz.